ఈ క్లాస్లో మనం ఎకనామిక్స్ బేసిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ రేపు జరగబోయే గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి కనీసం ఒక టూ మార్క్స్ అయినా ఈ క్లాసెస్ నుంచి మనం వస్తాయి అని అనుకొని చేద్దాం అనమాట చేస్తున్నాం ఇది వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా ఎకనామిక్స్ బేసిక్స్ అంటే కనుక మనం ముఖ్యంగా ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి ఆర్తిశాస్త్రం అంటే వస్తు సేవలను తయారు చేయడం అనమాట వస్తువు యొక్క సేవలను తయారు చేయడం వస్తు సేవలను తయారు చేసే దాన్ని ఎకనామిక్స్ లేదా ఆర్థిక ఆర్థిక శాస్త్రం అని అంటారు అనమాట ఓకే వీటిలో మనకి ఉచిత వస్తువులు ఆర్థిక వస్తువులు అనేవి ఉంటాయి ఉచిత వస్తువులు ఆర్థిక వస్తువులు ఉచితంగా వచ్చేవి ఉచిత వస్తువులు ఆర్థిక వస్తువులు ఈ ఉచితంగా వచ్చేవి ఏ విధంగా ఉంటాయి ఆర్థికంగా వచ్చే ఏ విధంగా ఉంటాయి ఇవి ధర లేని వస్తువులను ఉచిత వస్తువులు అంటారు ధర ఉన్న వస్తువులను ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు అనమాట ఓకే డిమాండ్ తక్కువగా ఉండి డిమాండ్ తక్కువగా ఉండి సరఫరా ఎక్కువ ఉంటే ఉచిత వస్తువులు అంటారు అనమాట డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండి సరఫరా తక్కువ ఉంటే సరఫరా తక్కువ ఉంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటే ఆర్థిక వస్తువులు అంటారు అనమాట ఓకే ఒక టమాటా యొక్క సరఫరా అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఆ దాని డిమాండ్ అనేది పడిపోతుంది ఆ పడిపోయినప్పుడు అప్పుడు వాటిని మనం చాలా తక్కువగా అమ్ముకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ టమాటాను చాలా కాలంగా రోడ్ల వెంబడుడక పడేయడం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం అన్నమాట అప్పుడు సప్లై అనేది ఎక్కువ ఉంది డిమాండ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సప్లై ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది అందువల్ల ఏమవుతుంది ఆ వస్తువులను ఉచిత వస్తువులుగా తయారవుతాయి అనమాట అదేవిధంగా సప్లై అనేది తక్కువ ఉంటే అదే టమాటా సప్లై అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ వాటి మీద ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అవసరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క రేట్ కూడా మనం ఎంత కావాల్సి ఉంటే అంత మనం కొనవలసి ఉంటుంది తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకు అయ్యే నిత్యావసర సరుకులు అయినప్పుడు కంపల్సరీ దాని మీద డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది సప్లై తక్కువ ఉంటే డిమాండ్ పెరుగుతుంది వాటికి మనం డబ్బు ఇచ్చి కొనగలగాలి కాబట్టి వాటిని ఆర్థిక వస్తువులు అని అంటారు అనమాట అదేవిధంగా మూలధన వస్తువులు అని ఉన్నాయి మూలధన వస్తువులు మాధ్యమిక వస్తువులు మూలధన వస్తువులు మాధ్యమిక వస్తువులు అంతిమ వస్తువులు అంతిమ వస్తువులు మూలధన వస్తువులు లేదా ఉత్పత్తి కారక వస్తువులు మాధ్యమిక వస్తువులు అంతిమ వస్తువులు వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం ముందుగా ఉచిత వస్తువులు ఆర్థిక వస్తువుల గురించి జాతీయ ఆదాయంలో వీటిని లెక్క చేస్తారా లెక్కిస్తారా లెక్కిరా నేషనల్ ఇన్కమ్ జాతీయ ఆదాయంలో వీటిని లెక్కించరు ఉచిత వస్తువులని ఉచితంగా వాటిని సరఫరా చేయడం వలన నేషనల్ ఇన్కమ్లో వీటిని లెక్కించరు కానీ వీటిలో ఆర్థిక వనరులని ఆర్థిక వస్తువులని కంపల్సరీ లెక్కిస్తారు అనమాట ఇంత బడ్జెట్ అనేది దీని ద్వారా అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి వాటిని నేషనల్ ఇన్కమ్లో జాతీయ ఆదాయంలో లెక్కించడం జరుగుతుంది కంపల్సరీ వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి ఇక మూలధన వస్తువులు మూలధన వస్తువు అంటే ఏంటి మానవని కోరికలను పరోక్షంగా తీర్చే వస్తువులను మూలధన వస్తువులు అంటారు అంటే పరోక్షంగా అంటే మానవని కోరికలు పరోక్షంగా అంటే ఏమంటారు పరోక్షంగా అంటే ఉదాహరణకి మనము ఒక వస్తువులు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ వస్తువులకి తయారీ యంత్రాలు ఉంటాయి ఆ తయారీ యంత్రాల గురించి మనకు తెలియదు ఓకే ఇప్పుడు పత్తి ఉంది లేదంటే డ్రెస్ డ్రెస్ ఉంది ఇది కాటన్ ద్వారా వస్తుంది ఆ కాటను వాటి యొక్క యంత్రాలు యంత్రాల గురించి మనం తెలియదు అంటే పరికరాలు యంత్రాలు ఈ యంత్రాలను మూలధన వస్తువులు అంటారు అనమాట యంత్ర పరికరాలను మూలధ వస్తువులు అంటారు అదేవిధంగా మాధ్యమిక వస్తువులు మాధ్యమిక వస్తువులు అంటే వీటినోడుగా మనము సపోజ్ కాటన్ ఉంది పత్తి ఓకే ఈ కాటన్ నుంచి నూలు తయారు చేస్తారు ఈ నూలు నుంచి ఈ ఒక వస్త్రం అనేది తయారవుతుంది ఇప్పుడు మనం వీటి నుంచి సింపుల్గా మూలధన మాధ్యమిక అంతిమ వస్తువుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఈ కాటన్ అనేది మూలధన వస్తువు స్టార్టింగ్ పాయింట్ నూలు అనేది మాధ్యమిక వస్తువు ఇది పూర్తిగా తయారు కాని వస్తువులను మాధ్యమిక వస్తువులు అంటారు గమనించండి పూర్తిగా తయారు కాని వస్తువులను మాధ్యమిక వస్తువులు అంటారు అనమాట ఈ నూలును మాధ్యమిక వస్తువు అంటారు ఆ విధంగా ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడగచ్చు కిందిబాటులో మాధ్యమిక వస్తువు ఏంటి అదేవిధంగా వస్త్రం వస్త్రం అనేది పూర్తిగా తయారైన వస్తువు అంటే అంతిమ వస్తువు అంటారు అంతిమ వస్తువులు ఏంటి పూర్తిగా తయారైన వస్తువులను అంతిమ వస్తువు అంటారు దీన్ని నేషనల్ ఇన్కమ్లో లెక్కిస్తారు దీన్ని లెక్కించరు మాధ్యమిక వస్తువులను లెక్కించరు 
ఓకే అదేవిధంగా వీటిని కూడా లెక్కించరు ఇప్పుడు ముఖ్యంగా అంతిమ వస్తువులు లెక్కిస్తారు అనమాట ముఖ్యంగా వాటి ధరనే కాబట్టి బడ్జెట్ రావడం అనేది ఇప్పుడు కింది బాటలో మార్థిక వస్తువులు ఏంటి నూలు వస్త్రము అలాంటి ఇస్తారు అప్పుడు ఇవే కావచ్చు వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కావచ్చు వాటిలో మనం నూలు అనేది గమనించవచ్చు అంతిమ వస్తువులు అంటే గమనించవచ్చు ఈ విధంగా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట డిమాండ్ సప్లై వేరియేషన్స్ గురించి కూడా అడగవచ్చు నేషనల్ ఇన్కమ్స్ క్యాల్కులేషన్స్ గురించి అడగవచ్చు అనమాట ఇక నెక్స్ట్ మనకు ముఖ్యంగా ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అంటే నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఎన్ఎస్ఎస్ఓని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించాలన్నమాట ఎన్ఎస్ఓ అంట ఆర్థిక వ్యవస్థని ఆర్థిక వ్యవస్థని మూడు రకాలుగా వర్గీకరించారు ఆ మూడు రకాలు ఏంటంటే ఒకటో అది పా ప్రాథమిక రంగము రెండోది ద్వితీయ రంగము మూడోది తృతీయ రంగము ప్రాథమిక రంగము ద్వితీయ రంగము తృతీయ రంగము ఆ మూడు రకాల గురించి మనకు తెలిసినది ప్రాథమిక రంగం అంటే ఏంటి ప్రాథమిక రంగము ద్వితీయ రంగము తృతీయ రంగం అని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ప్రాథమిక రంగంలో ప్రాథమిక రంగంలో మనకి ముఖ్యంగా వ్యవసాయము వ్యవసాయము మత్స్య సంపద అటవీ సంపద ఈ మూడు రకాలను వ్యవసాయ రంగం అంటారన్నమాట ఇంకా నాలుగో భాగం ఏంటంటే గనుల త్రవ్వకం ఓకే ఇప్పుడు ప్రాథమిక రంగం గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ మొదటి రకమైన ప్రాథమిక రంగంలో వ్యవసాయ రంగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండవ రకంలో అనే ద్వితీయ రంగంలో పారిశ్రామిక రంగం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పారిశ్రామిక రంగం మూడో రంగము సేవల రంగం ఈ మూడు తెలుసు మొదటిది ప్రాథమి ప్రాథమిక రంగంలో వచ్చేసి వ్యవసాయ రంగము రెండోది ద్వితీయ రంగం వచ్చేసి పారిశ్రామిక రంగము మూడోది తృతీయ రంగం వచ్చేసి సేవల రంగం ఈ ప్రాథమిక రంగంలో వ్యవసాయము మత్స్య సంపద అటవీ సంపద అని కలిపి వ్యవసాయ రంగం అంటారు నాలుగో భాగం ఉంది ఇది ప్రాథమిక రంగానికి సంబంధించింది అదేంటంటే డిఫరెంట్గా గనుల తవ్వకం ఈ గనుల తవ్వకాన్ని మనం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తించుకోవాలి మైండ్ మెమరబుల్గా గుర్తించుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ మూడింటిని మాత్రమే వ్యవసాయ రంగం అంటారు గనుల తవ్వకాన్ని కాదు ఈ వ్యవసాయ రంగము ప్లస్ గనుల తవ్వకము ఈక్వల్ టు ప్రాథమిక రంగం ఓకే వ్యవసాయ రంగంతో పాటు కిందిబాటులో వేటిని కలిపితే ప్రాథమిక రంగం అవుతుంది అంటే ప్రా గనుల తవ్వకాన్ని వ్యవసాయ రంగంతో పాటు గనుల తవ్వకాన్ని కలిపితే ప్రాథమిక రంగంలో ఉంటుంది ఓకే గనుల తవ్వకం అనేది ప్రాథమిక రంగంలో ఉంటుంది రెండవది పారిశ్రామిక రంగం అంటారు తయారీ రంగాలు అంటారు అన్నమాట ఈ రెండు వీటిలో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి తయారీ రంగము రెండోది నిర్మాణ రంగము మూడోది గ్యాస్ ఉత్పత్తి నీటి ఉత్పత్తి నీటి పారుదల ఉత్పత్తి లాంటివి గ్యాస్ ఉత్పత్తి రంగాలకు సంబంధించినవి ఓకే ఈ మూడిని కలిపి అంటారు వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా వీటిని ఏమంటారంటే పారిశ్రామిక్ పారిశ్రామిక రంగం అంటారు యాక్చువల్గా నిర్మాణ రంగాన్ని తయారీ రంగాలని ఏమంటారు పారిశ్రామిక రంగాలు అంటారు అయితే ఈ గనుల తవ్వకము ప్లస్ ద్వితీయ రంగము కలిపితే పారిశ్రామిక రంగం అవుతుంది ఓకే ఈ గనుల తవ్వకం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ గనుల తవ్వకం కూడా పారిశ్రామిక పారిశ్రామిక రంగానికి తోడ్పడుతుంది గనుల తవ్వకము ప్లస్ ద్వితీయ రంగము ఈక్వల్ టు పారిశ్రామిక రంగం ఓకే పారిశ్రామిక రంగంలో ఉంటుంది కానీ కానీ ప్రాథమిక రంగంలో ఉంటుంది కానీ పారిశ్రామిక రంగానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏదంటే గనుల తవ్వకం గనుల తవ్వకం అనేది ఉండేదేమో ప్రాథమిక రంగంలో కానీ ఇది పారిశ్రామిక రంగానికి ఉపయోగపడుతుంది మరియు ప్రాథమిక రంగానికి ఉపయోగపడుతుంది అది గమనించాలి గనుల తవ్వకం గురించి ఇక సేవల రంగం నుంచి బ్యాంకింగ్స్ ఇన్సూరెన్స్ రైల్వేస్ ఇవన్నీ సేవలకు సంబంధించినవి మన భారతదేశంలో సేవల నుంచి అత్యధిక నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సేవల రంగం నుంచే అత్యధికంగా మనకు 
సేవల రంగం నుంచి అత్యధికంగా ఆదాయం రావడం జరుగుతుంది అది గమనించాలి సేవల రంగం నుంచి అత్యధిక ఆదాయం రావడం జరుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ వీటిని అదేవిధంగా మూడు రకాలుగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇంకోటి పెట్టుబడి మనకు పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ సామ్యవాది వ్యవస్థ మరియు మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక వ్యవస్థను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించడం జరిగింది ఆ వాటిలో పెట్టుబడిదారి ఆర్ ఆర్థిక వ్యవస్థ సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ వాటి గురించి మనకి మన ఇండియా ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగిందంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినదే మన ఇండియా మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థను కలిగి ఉంది అనేది తెలిసిందనమాట పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ అంటే పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ అంటే పెట్టుబడి మరియు ఉత్పత్తి కారకాలను అంచనా వేసేది పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అనేది ఓన్లీ ప్రైవేట్ రంగానికి మాత్రమే చెందినది ఇది ఓన్లీ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అనేది ఓన్లీ యుఎస్ఏలోనే మాత్రమే అమల్లో ఉంది గమనించాలి పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ ఎక్కడ అమల్లో ఉందంటే యుఎస్ఏలో అమల్లో ఉంది అదేవిధంగా రెండవది సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ సామ్యవాద ఆర్థిక వ్యవస్థ అంటే ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినది సేవలకు సంబంధించినది ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఉత్పత్తి కారాలకు సంబంధించినది అనమాట అవన్నీ అది చైనా సామ్యవాద వ్యవస్థ ఎక్కడ అమలు చేపడుతుంది చైనా ఉదాహరణ మన ఇండియా వచ్చేసి మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రైవేటు ప్లస్ గవర్నమెంటు రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థలు కలిపితే మిశ్రమ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇది చాలా ఎగ్జామ్స్లో కూడా కలగడం జరిగింది బేసిక్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇవి కూడా ఓకే ఇక నెక్స్ట్ మనకి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆర్థిక వ్యవస్థను రెండు రకాలుగా వర్గీకరించడం కూడా జరిగింది అదేంటంటే సూక్ష్మ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థ ఓకే సూక్ష్మ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థ వీటిని ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థను విభజన చేసింది ఎవరు రాగ్నాడ్ ఫిష్ రాగ్నాడ్ ఫిష్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగో సంవత్సరంలో ఇవి వీటిని విభజన చేయడం జరిగిందనమాట సూక్ష్మ స్థూల విభజన చేయడం జరిగింది ఈ రాగ్నాడ్ ఫిష్కి ఫస్ట్ టైం పంతొమ్మిది వందల అరవై సంవత్సరంలో నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం జరిగింది ఓకే ఇది గమనించాలి ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ని మనకి ఆర్థిక శాస్త్రంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో సంవత్సరం నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నోబెల్ ప్రైజ్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరం నుంచే మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆర్థిక శాస్త్రంలో ఓకే ఈ ఆర్థిక శాస్త్రం ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడ ఇస్తారు స్వీడే స్వీడన్ దేశంలో స్వీడన్ దేశంలో స్టాక్ హోమ్లో స్వీడన్ రాజధాని స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్ హోమ్లో ప్రతి సంవత్సరము డిసెంబర్ పదవ తేదీన డిసెంబర్ పదవ తేదీన ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ను ఆర్థిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన నోబెల్ ప్రైజ్ను అందించడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఎగ్జామ్స్కైనా సూక్ష్మ మరియు స్థూల అర్థ శాస్త్రాలు విభజన చేసింది ఎవరు రాగ్నాడ్ ఫిష్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ టైం నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చుకునేది ఎవరు ఆర్థిక శాస్త్రంలో రాగ్నాడ్ ఫిష్ అతను విభజన చేసినందుకు అదేవిధంగా అతను చేసిన విభజన ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు సంవత్సరంలో విభజన చేస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది సంవత్సరంలో ఫస్ట్ టైం ఆర్థిక శాస్త్రంలోని రాగ్నాడ్ ఫిష్కి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ను స్వీడన్ దేశంలోని రాజధాని స్వీడన్ రాజధాని స్టాక్ హోమ్లో ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ పది అని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ పదిన ఈ నోబెల్ ప్రైజ్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీటిలో నోబెల్ ప్రైజ్ గురించి ఎక్కడ ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు ప్రదానం చేయబడుతుంది అని ఇంపార్టెంట్ ఎవరి ఇయర్ డిసెంబర్ టెన్త్ అని ఎప్పటి నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఓకే రాగ్నాడ్ ఫ్రెష్ విభజనకు మూల కారకం ఓకే ఇప్పుడు మామూలుగా వీటిని విభజించినట్టుగా సూక్ష్మ అర్థ శాస్త్రం అంటే ఏమిటి సూక్ష్మ అర్థ శాస్త్రం అంటే ఇంగ్లీష్లో మైక్రో ఫైనాన్స్ అంటారు మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు అదేవిధంగా స్థూల అర్థ శాస్త్రం అంటే మ్యాక్రో మ్యాక్రో మైక్రో అండ్ మ్యాక్రో డిఫరెన్స్ గమనించాలి మైక్రో అంటే సూక్ష్మ మ్యాక్రో అంటే స్థూల ఈ రెండు అర్థ స్థలాల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అంటే ఏంటి అంటే ఒక వస్తువు గురించి మాత్రమే అధ్యయనం చేస్తే వాటిని సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అంటారు అనమాట ఓకే ఒక అర్థశాస్త్రంలో కొంత భాగాన్ని లేదా ఒక వస్తువు గురించి మాత్రమే అధ్యయనం చేస్తే వాటిని సూక్ష్మ అర్థశాస్త్రం అంటారు అంటే ఒక వస్తువు అంటే సపోజ్ మానవం యొక్క ఒక ఒక్కొక్కరి ఆదాయం గురించి కానీ ఒక్కొక్కరి గురించి కానీ అదే మ్యాక్రో అంటే 
మొత్తం ఆదాయం గురించి కానీ మన దేశ ఆదాయం గురించి కానీ మన రాష్ట్ర ఆదాయం గురించి కానీ అంచనా వేసేదాన్ని మైక్రో ఎకనామిక్స్ అంటారు అనమాట మైక్రో ఎకనామిక్స్కి మైక్రో ఎకనామిక్స్కి అది తేడా ఇప్పుడు మైక్రో ఎకనామిక్స్కు ఈ మైక్రో ఎకనామిక్స్ వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటారంటే ధరల సిద్ధాంతం అంటారు అనమాట ఓకే మైక్రో ఎకనామిక్స్ని ధరల సిద్ధాంతం అంటారు మైక్రో ఎకనామిక్స్ని ఆదాయ ఉద్యోగిత సిద్ధాంతం అని కూడా అంటారు ఓకే అదేవిధంగా వీటిని మైక్రో ఎకనామిక్స్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు జేఎం కిన్స్ జేఎం కిన్స్ ఓకే అదేవిధంగా సంక్షేమ ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను సంక్షేమ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కృషి చేసినందుకు అమర్త సేన్కు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ఇది ఇంపార్టెంటే గుర్తుంచుకోవాలి అమర్త సేన్కు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో సంక్షేమ ఆర్థిక శాస్త్రానికి గాను కృషి చేసినందుకు గాను ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇక అదేవిధంగా ఈ వీటిలో కొన్ని నిర్వచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నిర్వచనాలు ఏంటంటే సంపద శ్రేయస్సు కొరత వృద్ధి ఈ సంపదకు నిర్వచనం ఇచ్చింది ఆడమ్ స్మిత్ గమనించాలి సంపద నిర్వచనంలో సృష్టించింది ఎవరు ఆడమ్ స్మిత్ అదేవిధంగా శ్రేయస్సు వచ్చేసి శ్రేయస్సు మార్షల్ ఈ మార్షల్ అనే అతను మైక్రో ఎకనామిక్స్కి డెవలప్మెంట్గా ఉన్నాడు అనమాట డెవలప్మెంట్ కృషి చేశాడు అదేవిధంగా కొరతకి రాబిన్స్ కొరతకి రాబిన్స్ వృద్ధిన్ అన్ వృద్ధికి శ్యామల్ సన్ వృద్ధి నిర్వచనం ఇచ్చింది శ్యామల్ సన్ ఇవి వీటిలో ఉండే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా వీటిలో వీటి నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందనేసి వీటి గురించి చెప్పడం జరిగిందనమాట అంతే థ్యాంక్ యూ